Yes, it's time to count down. I'm Yasem Joy, founder of Y2 Technology. So, I'm going to ask you video. আজকে আমি আপনাদের সাথে প্রিমিয়ার প্রোর কিছু মজার ইফেক্ট নিয়ে কথা বলবো আর যে ইফেক্টের মাধ্যমে আপনি যে কোনো ধরনের কাউন্টডাউন বানিয়ে ফেলতে পারবেন সেটা কোনো ধরনের ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করে অথবা একেবারে আলফা চ্যানেলের মাধ্যমে যেটা আমরা কোনো ধরনের ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড বানাই বা যে ভিডিওতে কোনো ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে না আপনি যে কোনো ধরনের ভিডিও অথবা ইমেজের উপরে ব্যবহার করতে পারবেন সো পুরো প্রসেসটা যদি দেখেন তাহলে আপনি আশা করি পারবেন আর এই কাউন্টডাউন ইফেক্টটা তৈরি করতে চাইলে আপনার কিন্তু ভিডিও এডিটিং বা মোশন গ্রাফিক্সের উপর অনেক বেশি দক্ষতা বা এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই মোটামুটি বেসিক জানা থাকলে আর আজকে ভিডিও যদি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে দুইটা প্রসেস আমি দেখাবো যে দুইটা প্রসেসের মাধ্যমে খুব সহজেই আপনি এই ধরনের কাউন্টডাউন বানিয়ে ফেলতে পারবেন রিসেন্টলি আমি আমার একটা ওয়েব ডিজাইন প্রজেক্টে এই ধরনের একটা কাউন্টডাউন তৈরি করেছি এবং সেখানে ইউজ করেছি সো আমি সেই প্রসেসটি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে আসলাম সো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক আর হ্যাঁ ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা যারা আমাদের চ্যানেল নতুন বা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তার প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ প্রতি উইকে আমি দুই থেকে তিনটা ভিডিও আপলোড করে থাকি যে ভিডিওগুলো আপনাদের অনেক বেশি হেল্পফুল হবে বা আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন আর যারা গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে চান আমার চ্যানেল থেকে তারা ইজিলি চলে যাবেন প্লে লিস্টে এবং প্লে লিস্টে যাওয়ার পর অনেক ধরনের প্লে লিস্ট পাবেন যেখানে আমি খুব সুন্দর করে সিকোয়েন্স অনুযায়ী সাজিয়ে রাখছি বিভিন্ন ধরনের ভিডিও অনুযায়ী যেখানে আপনারা দুইটা প্লে লিস্ট পাবেন একটা হচ্ছে ফটোশপের প্লে লিস্ট এবং একটা হচ্ছে অ্যাডোবি ইলাস্টারের বেসিক টুলসের প্লে লিস্ট এই দুইটা প্লে লিস্ট যদি আপনারা একটু টাচ করেন এবং এখানে চোদ্দোটার মতো ভিডিও আছে ফটোশপ এবং ইলাস্টোরের এগারোটার মতো ভিডিও আছে এবং এখানে আরও বেশি ভিডিও আমি আপলোড করতে থাকবো আর অনেক নতুন নতুন ভিডিও এখানে অ্যাড হবে এই ভিডিওগুলো যদি আপনার প্রপারলি দেখেন তাহলে আশা করি গ্রাফিক ডিজাইন আপনার খুব ভালোভাবে এখানে শিখে ফেলতে পারবেন ইজিলি এবং যারা আমার লাইভ ক্লাসে সরাসরি যুক্ত হতে চান তারা তো অবশ্যই যুক্ত হয়ে যেতে পারেন কিছুদিন পর পর নতুন করে ব্যাচ শুরু হয় সেখানে জয়েন হয় সরাসরি আমার লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবেন তো ফিরে আসছি ইন্টুর পর তো আমি প্রিমিয়ার প্রো যে ভার্সনটি ইউজ করছি সেটা হচ্ছে সিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি আপনি অলমোস্ট এইটিন নাইনটিন অথবা টোয়েন্টি ভার্সন যে কোনো একটা ভার্সন এই কাজগুলো করতে পারবেন প্রবলি সেম আমরা জানি যে যে কোনো ধরনের নতুন করে কোনো ভিডিও এডিংয়ের কাজ করতে চাইলে একটা সিকোয়েন্স নিতে হয় সো আমি এখানে রাইট বটন ক্লিক করে নিউ আইটেম অ্যান্ড দেন সিকোয়েন্স সো একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করবো এবং যেই সিকোয়েন্সটা তৈরি করছি সেটা হচ্ছে টেন এটিপিতে এবং ফ্রেম রেট হচ্ছে এখানে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন এফপিএস দ্যাট মিনস নিয়ার অ্যাবাউট থার্টি এফপিএস বা ফ্রেম পার সেকেন্ড সেখানে ওকে দিয়ে দিলাম এবং একটা সিকোয়েন্স তৈরি হয়ে গেল তো সিকোয়েন্স তৈরি করার পর একটা ফুটেজ নিব যে ফুটেজটা আমাদের দরকার হবে সেটা আমি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোটো একটা ভিডিও ক্লিপস নিয়ে নিলাম এবং যে ক্লিপসটা ইজিলি আমি এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমি আমার টাইম লাইনে নিয়ে আসতে পারি তো নিয়ে আসার পর এখানে বলতে যাচ্ছে যে আমি কি সার্টিংটা চেঞ্জ করবো কিনা না আমি কি এক্সিস্টিং সার্টিংস রাখতে চাই দ্যাট মিন্স আমার ভিডিও এবং সিকোয়েন্স দুইটার ফ্রেম রেট এবং সব কিছু আমি সেম রাখতে চাই তো এবার এখানে রেখে আমরা জাস্ট একটু টাইম লাইনটা একটু বড় করে দিই এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এবার দেখতে পাচ্ছি এখানে শর্ট একটা ভিডিও জাস্ট প্লে হচ্ছে কিছু একটা অ্যানিমেটেড চেঞ্জ হচ্ছে এরকম কিছু একটা ভিডিও সো এইটার উপরে এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড রেখে তার উপরে আমি একটা কাউন্টডাউন তৈরি করতে চাই সো কাউন্টডাউন তৈরি করার জন্য ফার্স্টে যেটা করবো সেটা হচ্ছে নিউ আইটেম নিউ আইটেমে প্রেস করে আমরা নিচে ট্রান্সপারেন্ট ভিডিও একটা অপশান আছে সেটাতে প্রেস করবো তো ট্রান্সপারেন্ট ভিডিওর যেই ফ্রেম সেটিংস এবং সব কিছু মিলিয়ে উইথ এবং হাইট যা আছে এখানে আমি যা নিয়েছি সিকোয়েন্সে সেম আমাকে সাজেস্ট করছে আপনি চাইলে চেঞ্জ করে নিতে পারেন বা অন্য কোনো ফ্রেম ডেটে নিলে সেটা এখানে সাজেস্ট করতো সো আমি সেম রাখলাম দেন ওকে দিয়ে দিলাম এবার এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমার ভিডিওর উপরে আমি নিয়ে আসলাম ওকে তো এখন কিছুই হয়নি শুধুমাত্র একটা ট্রান্সপারেন্ট ভিডিও আমরা একটা আইটেম নিয়েছি এবার তার উপরে কিছু ইফেক্ট দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কাউন্টডাউনটা তৈরি করব সো এবার এখানে অ্যারো কিছু প্রেস করব দেন যাবো হচ্ছে ইফেক্টস অ্যান্ড দেন এখানে লিখব হচ্ছে টাইম কোড সো এখানে যখন আমি টাইম কোড লিখলাম তখন নিচে টাইম কোড চলে আসলো এবং ড্রাগন ড্রপ করে এটা এখানে নিয়ে আসলাম তো তারপরে দেখে দেখতে পাচ্ছি এখানে টাইম কোডের কিছু টাইম চলে আসছে এবং এটা অলরেডি যদি প্লে করে তখন দেখা যাবে যে এখানে কিছু একটা চেঞ্জ হচ্ছে কোনো একটা টাইম এখানে কাউন্টডাউন হচ্ছে এরকম কিছু একটা সো এটাকে একটু অ্যাডিট করতে হবে আমাদের রাইট কী কী অ্যাডিট করা লাগবে ফার্স্ট অফ অল যখন আমরা এটা ইফেক্টটা নিলাম যখনই যে কোনো ইফেক্ট আপনি কোনো আইটেমের উপর নেবেন বা কোনো ভিডিওর উপর নেবেন বা যে কোনো লেয়ারের উপর নেবেন তখন কন্ট্রোল বা ইফেক্ট কন্ট্রোলসে গেলে আপনি সব ধরনের ইফেক্টগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন
এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে কিছু এই যে এখানে ডট আকৃতি দেখতে পাচ্ছি এটা যদি একটু চেঞ্জ করতে চাই তাহলে নিচে একটা অপশন আছে এখানে আমাদের টাইম ডিসপ্লে যেটা সেটাকে ক্লিক করে আমরা এখানে থার্টি নন ড্রপ ফ্রেমে প্রেস করি তাহলে এখানে কি হবে থার্টি নন ড্রপ ফ্রেম হলে এটা আমাদের ডট এইরকম আসবে এবং কিছু চেঞ্জ এখানে আমরা দেখতে পাবো এবার আমরা এটাকে কতটুকু পর্যন্ত রাখতে চাই কতটুকু মানে এখান থেকে যখন আমরা স্টার্ট করব তখন দেখতে পাবো যে এখান থেকে প্রেস করলে এই যে এখান থেকে আমাদের এখানে কতটুকু পর্যন্ত যাচ্ছে তার মানে এখানে যাওয়ার পর নাইনটি হ্যাঁ এখানে ফিফটি নাইন এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে তার মানে আমাদের এরপরে এটাকে বাড়তি করে দিতে হবে মানে আর সামনের দিকে আমরা চাচ্ছি এখান থেকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এতটুকু পর্যন্ত আপাতত রাখলাম তো এবার আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু শেয়ার করে দিই সেটা হচ্ছে এখানে কিছু অপশন আছে এবং অপশনগুলো কোনটা কি রিনোট করে যেমন ফার্স্টে যেটা সেটা হচ্ছে আওয়ার এখানে হচ্ছে আওয়ার মানে ঘন্টা উঠবে এখানে হচ্ছে মিনিট এখানে হচ্ছে সেকেন্ড এবং এখানে হচ্ছে ফ্রেম তার মানে আপনি এই চারটা জায়গাতে চারটা জিনিস দেখতে পাবেন সো আমরা কি চারটাই শো করতে চাই না আমরা চাচ্ছি দুইটা দ্যাট মিস এখানে মিনিট এবং সেকেন্ড সো যখন মিনিট এবং সেকেন্ডকে আপনি স্পেসিফিক এখানে শো করতে চান তাহলে এই বাকি জিনিসগুলোকে হাইড করে দিতে হবে অথবা ক্রপ করতে হবে রাইট সো চলুন এবার আমরা এটা ক্রপ করা শিখি তার আগে একটা কাজ করে নিই সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে এটাকে একটু উপরের দিকে আমরা পজিশান দিতে পারি রিপজিশান এটাকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারি এভাবে ট্র্যাক করে এই যেখানে পজিশান অপশন আছে এখানে হরিজেন্টালি ভার্টিক্যালি বিভিন্নভাবে আপনি পজিশান চেঞ্জ করতে পারবেন এবং একটু আমি স্কেল করে দিই মোটামুটি এতটুকু রাখলাম এবার আমরা দিব হচ্ছে এখানে ক্রপ ওকে সো ক্রপ করার আগে আচ্ছা ক্রপটা করে তারপরে আমি আপনাদেরকে কালার চেঞ্জ করাটা দেখাবো এখানে আমি যদি লিখে হচ্ছে ক্রপ সি আরও পি ক্রপ মেবি স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে সি আরও পি ক্রপ সো ক্রপ চলে আসলো এবার আমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ ড্র্যাগ করে কোথায় নিয়ে যাব এই টাইম করে সব ধরনের ইফেক্ট আমরা একটার ভিতরেই দিচ্ছি রাইট এবার এখানে যাওয়ার পর নিচে আসবো ক্রপ এই যে এখানে নিচে ক্রপ অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এবার ক্লিক করলাম নিজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারো পাশে একটা ব্লু কালার একটা ট্রান্সফর্ম আসছে সেখান থেকে ড্র্যাগ করে আমি এটাকে ছোটো করে দিচ্ছি সো কতটুকু পর্যন্ত আমি রাখতে চাই অতটুকু পর্যন্ত রাখবো সো এখান থেকে আমি ফ্রেমটাও বাদ দিয়ে দিব আমি এখানে শুধুমাত্র সেকেন্ড পর্যন্ত রাখতে চাই এবার এইটুকু রেখে আমরা উপরে গিয়েও আবার এটাকে এই যেখানে পজিশানটা চেঞ্জ করতে পারি আরও একটু উপরে নিয়ে যেতে পারি যদি মনে হয় যে না এটা এই জায়গায় থাকলে বেটার লাগবে এখানে রাখতে পারি এবার কাজকে এবার কাজ হচ্ছে আমরা যদি কালার চেঞ্জ করতে চাই যে না আপনার হোয়াইট কালারটা ভালো লাগছে না অন্য কোনো কালার দিতে চান তাহলে আবারও ইফেক্টে যাব সব ধরনের চেঞ্জ আপনি এখানে করতে পারবেন সো কালার চেঞ্জ করার জন্য অনেকগুলো অপশন আছে আমি একটা অপশন দেখাচ্ছি লিখবো হচ্ছে সি এচ এন জি ই সি এচ এন জি ই চেঞ্জ টু কালার এই যেখানে চেঞ্জ টু কালার চলে আসে রাইট ড্র্যাক করে এখানে দিয়ে দিলাম এবার চেঞ্জ টু কালার আসার পর নিচে আমরা যাব এখানে চেঞ্জ টু কালার এই যে চেঞ্জ টু কালার সো এখানে যাওয়ার পর এই যে এখানে আমাদের টু কিসের মধ্যে আমরা চেঞ্জ করবো এটা এটাকে চেঞ্জ করবো তার মানে এখানে ক্লিক করে যদি আপনি অন্য কোনো কালার দিতে চান লাইক এখানে আমি ইয়োলো দিলাম এখানে প্রেস করলাম তো ইয়োলোর কাছাকাছি এটা অ্যাকচুয়ালি ইয়োলো নয় কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়নি তো চেঞ্জ না হওয়ার জন্য আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এখানে হিউ থেকে চেঞ্জ করি হিউ লাইটনেস অ্যান্ড সিচুয়েশান এটাতে যদি প্রেস করি তাহলে কালারটা চেঞ্জ হবে এবার আপনি যে কোনো ধরনের কালার এখানে ইউজ করতে পারবেন ওকে সো ইটস আপ টু ইউ এবার আমার মনে হচ্ছে না এখানে হোয়াইট কালারটা বেটার ছিল আমি যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড আমার এটা এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তাই আমি এখানে হোয়াইট কালারটা ইউজ করছি আপনি যেটা অন্য কোনো কালার দিয়ে ট্রাই করতে পারবেন এবার আমরা দেখি যে আসলে আমাদের কতটুকু কাউন্টার হচ্ছে সো আমরা যখন এখানে স্টার্ট করছি দেখতে পাচ্ছি এখানে কতটুকু পর্যন্ত থাকবে দ্যাট মিনস এখানে জিরো তার মানে এই যে এখান থেকে শুরু করে আমাদের এই যে এখানে এই থেকে শুরু করে আমাদের স্টার্ট হবে তার মানে এর আগের অপশনগুলো আমি বাদ দিয়ে দিতে চাই সো এখানে রেজো টুলে যাব মানে ক্রপ করব এখানে প্রেস করব অ্যান্ড দেন এখানে আমরা এটাকে ডিলেট করে দেবো ব্যাক স্পেস প্রেস করে তার মানে এখান থেকে শুরু হবে এক্সাক্টলি এখান থেকে শুরু হবে ওয়ান টু থ্রি এভাবে যাবে সো যাওয়া যেতে যেতে এটা কতটুকু পর্যন্ত যাবে এখানে সিক্স পর্যন্ত তার মানে এখানে টেন পর্যন্ত নিয়ে যাবো আমরা রাইট এটাকে যদি আরও বাড়িয়ে দিই দেখেন নিচে ডান দিকে ডিউরেশন এখানে টাইম উঠতেছে তার মানে এখানে আমরা টেন প্লাস করে দিলাম এখানে নিয়ার আবার টেন পয়েন্ট এখানে ওয়ান মানে প্রায় ফিফটিন ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার আমি যদি এখানে যাই গিয়ে দেখবো আমার এখানে কতটুকু পর্যন্ত এই যে নাইন টেন এবং এখানে জিরো আচ্ছা এই যে এখানে গিয়ে জিরো হবে এটা ধরেন এই পর্যন্ত এই যে এখানে গিয়ে টেন এখানে আর একটু পেছন থেকে দেখাই নাইন এখানে টেন আচ্ছা টেনের পরে কি আমরা এটা জিরো হবে সো আমি আর একটু বাড়িয়ে দিলাম একটুখানি বাড়িয়ে দ
10987 যেটা একটু আগে আমার ভিডিওতে দেখছিলেন প্রথমে শুরুতে সো সেরকম যদি কিছু করতে চাই তাহলে আমরা এটাকে রিভার্স করে দিতে পারি মানে রিভার্স যদি করেন কোনো ভিডিওকে যদি আপনি রিভার্স করেন তাহলে প্যাশন দিক থেকে শুরু হবে আর এরকম রিভার্স নিয়ে একটা ভিডিও করেছি আমি যে ভিডিওটা আমার চ্যানেলে যাবেন এবং সেখানে ভিডিও সে প্রেস করলে নিচে দেখবেন স্পিড র্যাম এবং স্লো মোশান এবং এই যে ফ্রিজ ফ্রেম এই যে ভিডিওটা স্লো মোশান স্পিড ভিডিও অ্যান্ড ফ্রিজ ফ্রেম এখানে আমি তিনটে প্রসেস দেখাইছি প্রিমিয়ার প্রোড এবং খুব অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিও এটা দেখলে আশা করি উপকৃত হবেন সো রিভার্স নিয়ে আমি খুব বেশি অ্যাডভান্স আলোচনা করবো না শুধু রিভার্সটা করে দেখাবো সো আমরা রিভার্স করতে চাই দ্যাট মিন্স আমরা প্যাশন দিক থেকে স্টার্ট করতে চাই টেন নাইন এইট সেভেন এরকম আমরা করতে চাই সো রেড বাটন ক্লিক করি অ্যাডবাটন ক্লিক করে যাবো হচ্ছে কোথায় আমরা স্পিড ডিউরেশান সেখানে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা রিভার্স অপশনটা আনচেক করা মানে এখানে চেক করতে পারছি না দ্যাট মিন্স এটা ইনভিজিবল মানে হাইড হয়ে আছে সো এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করতে চাই তাহলে করার জন্য আমরা যাবো হচ্ছে কোথায় এটাকে রেড বাটন ক্লিক করি আমরা করবো নেক্সট সো নেক্সটে প্রেস করলে এবার একটা নাম দিয়ে দিতে পারি ধরেন দিলাম হচ্ছে রিভার্স রিভার্স অ্যান্ড অ্যান্টার সো রিভার্স দেওয়ার সাথে সাথে এখানে ওকেদের সাথে কী হলো এটা নেক্সট হয়ে গেল রিভার্স হয়নি এখনও এবার এটাকে রেড বাটন ক্লিক করে আমরা যদি এবার যাই হচ্ছে স্পিড ডিউরেশান এবার আমরা দেখবো যে আমাদের রিভার্স স্পিডে এখানে এটা চেক করা যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা ভিজুয়াল হয়ে গেছে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে সো এখানে চেক ইন করে দিয়ে দেন ওকে এবার দেখবো একটা মজার ব্যাপার সেটা হচ্ছে এবার এটা রিভার্স হয়ে গেছে মানে ভিডিওটা উল্টো দিকে চলা শুরু করছে এখানে দেখেন নাইন এইট সেভেন তারপরে আমাদের কাউন্ট অন স্টার্ট সো এইভাবে আপনি এক মিনিট দুই মিনিট বা এক ঘন্টার একটা কাউন্ট ডাউন তৈরি করতে পারেন যত দিকে সামনে দিকে বাড়াবেন তত এটা বাড়তে থাকবে তবে আগে বাড়িয়ে নেবেন রিভার্স করার পরে না ওকে সো এইটুকু আমাদের কমপ্লিট এবার আমি সেকেন্ড ওয়েটা দেখাবো সেকেন্ড ওয়েটা হচ্ছে যেখানে আমরা একটা আর রেডিয়াল একটা স্টাইলে কোনো একটা কিছু সার্কেল ঘুরছিল এবং তার ভিতরে কাউন্ট ডাউন হচ্ছিলো যেটা ভিডিও শুরুতে দেখছিলেন সো এরকম কিছু বানাতে চাইলে আমরা সেকেন্ড প্রসেসটা এখানে মেনটেন করব সো সেকেন্ড প্রসেসটা কি সেটা হচ্ছে আমি এখানে যদি যাই অ্যান্ড দেন আমার এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি নিয়েছি সো এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে ড্র্যাগন ড্রপ করে আমি এখানে নিয়ে আসি সো এখানে নিয়ে এসে এটাকে আমি একটু বড় করে দিই এখানে এতটুকু তো রাখলাম এবার আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটার ভিতরে আমি অ্যাকচুয়ালি আসলে আমার এই কাউন্ট ডাউনটা দিতে চাই বা এখানে তৈরি করতে চাই এটাকে একটু স্কেল করে নিই এখানে মেবি এটা একটু বড় আছে সো এটাকে আমি একটু স্কেল করে নিচ্ছি আচ্ছা স্কেল তো এটাকে করবো আমি অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে এটাকে স্কেল করি ওকে এ পর্যন্ত রাখলাম আচ্ছা এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটার উপরে আমরা একটা সার্কেল ড্র করবো ফার্স্টে অ্যাট ফার্স্ট থেকে সার্কেল ড্র করবো সো এখানে সার্কেল ড্র করার জন্য আমরা যাবো হচ্ছে এখানে প্যান টুলে এবং প্যান টুলে লেফট বাটন চেপে ধরলে এখানে নিচে ইলিপস একটা অপশান আছে মানে ইলেকট্রিক্যাল যে আমরা ড্র করি সেটা ক্লিক করে এবার এখানে গিয়ে আমি এখানে ড্র কর ড্র করবো এবং শিপ প্রেস করে ধরবো তাহলে এটা স্ট্রেট হবে এবং মোটামুটি একটু বড় সাইজ করলাম এতটুকু বড় করে দিলাম এবার এটাকে আমরা একটু রিপোজিশান দিব এটা নিয়ে একটু কাজ করব। তো এটা নিয়ে একটু রিপোজিশান দেওয়ার জন্য আমরা যাবো হচ্ছে উইন্ডোতে অ্যান্ড দেন আমাদের অ্যাসেন্সিয়াল গ্রাফিক্স এই অপশনতে চেক ইন করে দেব এবার যখন অ্যাসেন্সিয়াল গ্রাফিক্সে যাবো সেখান থেকে গিয়ে হচ্ছে অ্যাডিট অ্যান্ড দেন এট ফার্স্টে এটাকে কী করবো আমরা একটু রিপোজিশান করবো মানে অ্যালাইন করব হরিজেন্টালি এবং ভার্টিক্যালি দুইভাবে এটাকে সেন্টার করে দিলাম যাতে আমার পুরো ভিডিওর মাঝখানে থাকে আপনি যদি যে কোনো এক পাশেও রাখতে পারেন বাট আমি মাঝখানে রাখলাম এবার আমরা কি করব আমরা এখানে সিম্পল ফিল কালারটাকে আনচেক করে দেবো ফিল কালার দরকার নেই আমরা দিবো হচ্ছে স্ট্রোক কালার ওকে এবার স্ট্রোক কালার আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন আপনি আপনার ইচ্ছে মতো যে কোনো ধরনের কালার দিতে পারেন বাট আমি এখানে হোয়াইট রাখছি অ্যান্ড দেন ওকে এবার আমি এখান থেকে স্ট্রোকটাকে বাড়িয়ে দিব সো এখানে আপ অ্যারো কি প্রেস করে ধরলাম আপ অ্যারো কি আপ অ্যারো কি প্রেস করছি প্রেস করছি এবং এখানে আরও একটু করে দিই সো আমার মনে হচ্ছে এইটুকু দ্যাটস বেটার এইটুকু ঠিক আছে আচ্ছা সেভেন্টি ফোর বা ফাইভ পর্যন্ত আমি রাখলাম এবার এখানে ওকে এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ফ্রেমটাকে মানে এখানে যে শেপটা ড্র করেছি সেটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করে নিব আরেকটা বানাবো রেড বাটন ক্লিক করে এখানে শেপের উপরে ডুপ্লিকেট অ্যান্ড দেন নিচেটাতে গিয়ে আমরা এটাকে ডাবল ক্লিক করে এখানে দিব হচ্ছে ধরেন টু এটা দিতেও পারে না দিলেও সমস্যা নেই জাস্ট আমরা বুঝার জন্য যে কোনটা ওয়ান কোনটা টু এবার টু নাম্বারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটার স্টো কালারটাকে একটু পরিবর্তন করবো আমরা কি দিব সো আমি এখানে যেমনটা ইউজ করছি আমার ফেভারিট কালার ব্লু কালার একটু লাইট ব্লুটা ইউজ করছি একটু লাইট ব্লুটা ইউজ করি এবং এখানে ওকে সো এখানে লাইট ব্লু ব্লু কালার নিয়েছি এবং এটা দেখা যাচ্ছে কারণ নিচে আছে তো এখানে আমরা জাস্ট স্কিলটাকে এখানে
সো এবার আমরা ট্রানজিশন দিবো যাতে এটা একটু ইফেক্টিভলি এটা একটু রাউন্ড হয় বা এটা ঘুরে এরকম একটা রেডিয়াল স্টাইলে কিছু করতে চাই তো আমরা যাবো আবার ইফেক্টে স্টেপগুলো একদম সহজ আপনি একটু কখন কোনটা দরকার হচ্ছে এটা যদি একটু খেয়াল করেন তাহলে ইজিলি আপনি বানিয়ে ফেলতে পারবেন রাইট এবার এখানে যাবো হচ্ছে ধরেন আর রেডিয়াল আর এ ডি আই এল রেডিয়াল এবার রেডিয়াল দেখেন রেডিয়াল ওয়াইপ একটা অপশন আসে ট্রানজিশনের মধ্যে রেডিয়াল ওয়াইপ ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আমরা কোথায় দিয়ে দিব এখানে ড্রপ করব এই আমার অ্যাসেন্সিয়াল যে গ্রাফিক্সটা নিয়েছিলাম সেটার উপরে এখানে সো তারপরও কিছু আসেনি কারণ শুধুমাত্র আমরা ইফেক্টটা দিয়েছি কিন্তু কোনো ট্রানজিশন এখনও কি ফ্রেম অ্যাড করিনি সো এবার আমরা যখনই এই রেডিয়াল ওয়াইপটা এখানে অ্যাক্টিভ করলাম বা দিলাম তখন সাথে সাথে এখানে রেডিয়াল ওয়াইপের এখানে কিছু অপশন আমাদের চলে আসছে যেখানে আমরা ফেদার থেকে শুরু করে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারি সো ফার্স্ট আমরা যেটা করবো এখানে কি ফ্রেম অ্যাড করবো ট্রানজিশন কমপ্লিশনে একটা কি ফ্রেম এই যেখানে ছোট্ট করে একটা ঘড়ির মতো চিহ্ন আছে না এটাতে ক্লিক করি একটা কি ফ্রেম অ্যাড হয়েছে এটাকে ড্র্যাক করে আমরা একদম ফার্স্টে নিয়ে যাই শুরুতে নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে এবার এটাকে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট করে দেবো এখানে ড্র্যাক করে হানড্রেড পার্সেন্ট দ্যাট মিন্স হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে এটা স্টার্ট হবে এবার এই যে লাস্টে যেটা আছে আরেকটা সেটাকে ড্র্যাক করে আমরা আমাদের একদম লাস্টে নিয়ে যাই তার মানে এটা হচ্ছে ফর্টি পর্যন্ত কাউন্ট হয়েছে এটা বড় করলে আরও বাড়বে বা কমবে তো এটা কোনো ম্যাটার না এবার আমরা দেখব কি হয়েছে এখান দিয়ে যদি ফার্স্টে যাই খুব মজা একটা ইফেক্ট আমরা এখানে দেখতে পাবো দেখেন ওয়াও এটা কিন্তু এখানে স্টার্ট হয়ে গেছে এবং চলছে ওকে সো এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটাকে একটু চেঞ্জ করতে পারি একটু স্মুথ করার জন্য কি ফ্রেমে রাইট বটন ক্লিক করি এটা ইজ ইন এবং এটা ফার্স্টে যেটা সেটা হচ্ছে ইজ আউট তার মানে এটা আরও বেশি স্মুথলি এখন কাজ করবে সো এখন এটা স্মুথলি কাজ করবে এবার আমাদের কাজ কি এবার আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা যে টাইম লাইনটা তৈরি করেছি না আমাদের যে টাইমটা আছে এটাকে জাস্ট আমরা ড্র্যাক করে কপি করে বা অল্ট্রা প্রেস করে আমরা এখানে এনে বসাই দিই ওকে এটা এখানে চলে আসলো বসাই দিলাম এবার এটাকে একটু রিপোজিশন করি এটার স্কেলটা একটু মানে একটু বড় করবো এটাকে একটু স্কেল করব এখানে একটু স্কেল করলাম এবং পজিশনটা একটু করে চেঞ্জ করি এখান থেকে একটু মোটামুটি সেন্টারে নিয়ে আসলাম তো এবার এখান থেকে প্লে করলে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা স্টার্ট হয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছি খুব ইজিলি এটা চলছে ওকে সো তার মানে আমরা এটা বানিয়ে ফেলতে পারলাম এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটাকে সেভ করতে চাই আপনি এই চালে এই অংশটুকুকে বাদ দিতে পারেন বা ডিলিট করে ফেলতে পারি আমরা চালে ইজিলি তো এবার যেটা যে সেটা হচ্ছে সেভ করতে চাই সো এটাকে সেভ করার জন্য এখানে রাইট বটন ক্লিক করে আমরা এখানে মেক সিলেকশান সো মেক সিলেকশানের প্রেস করলে আপনি কতটুকু পর্যন্ত সিলেক্ট করতে চান যেমন এই বাড়তি অংশটুকু আমি চাই না শুধুমাত্র আমি এইটুকু পর্যন্ত চাই এই বরাবর তার মানে এইটুকু আমার সিলেক্ট হয়েছে এবার এটাকে সেভ করার জন্য যাবো হচ্ছে আমরা ফাইলে মানে রেন্ডার করব দেন হচ্ছে এক্সপোর্ট অ্যান্ড দেন হচ্ছে মিডিয়া সো নর্মালি আমরা কোনো কিছু যদি সেভ করতে চাই তাহলে আমরা কি করি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আপনি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড সহ সেভ করতে চান তাহলে এখানে হাই ভিটের যেটা এইস ডট টু সিক্স ফোর যেটা আছে সেটাতে দিয়ে আমরা সেভ করতে পারি আর যদি আমরা আলফা চ্যানেলে করতে চাই লাইক যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না যেমন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড যদিও আছে কিন্তু যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া সেভ করতে চান তাহলে কি করতে হবে এই নিজের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে সেটাকে ডিলিট করে ফেলতে হবে দ্যাট মিন্স এটাকে হাইড করে দিতে হবে এখানে এই যে হাইড করে দিতে হবে অথবা ডিলিট করে ফেলতে হবে তার মানে এখন কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে সো এই অবস্থায় রেখে এবার যদি আমরা জাস্ট যাই হচ্ছে ফাইলে অ্যান্ড দেন আবারও যাই হচ্ছে যদি এক্সপোর্ট অ্যান্ড দেন মিডিয়া এবার আমরা যাব হচ্ছে কোথায় আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করবো হচ্ছে কুইক টাইম মানে এখানে যে ফর্মেটটা সেটা আমরা দিব হচ্ছে কুইক টাইম সো কুইক টাইমে প্রেস করার পর আমরা এবার নিচে এখানে হচ্ছে ভিডিও কোডেক যেটা আছে সেটা এখানে আলফাতে না রেখে আমরা রাখবো হচ্ছে এখানে অ্যানিমেশান অ্যানিমেশান রাখার পর নিচে আসে কয়েকটা ওয়েতে আলফা চ্যানেলে সেভ করা যায় আমি এটা দেখাচ্ছি অন্য ওয়ে তো আপনি করতে পারেন নিচে দেখেন র্যান্ডার অ্যাট ম্যাক্সিমাম ডেপথ এখানে আমরা দিব হচ্ছে আলফা এইট বিপিসি প্লাস আলফা সো এটাতে চেক ইন করে দিই এবার জাস্ট যদি আমরা এখানে কিউতে দিই অথবা যদি আমরা এখানে এক্সপোর্ট দিই তাহলে ইজিলি আমরা আমাদের এটা আমাদের রিপ্লেস করতে বলছি আমি অলরেডি এটা করেছি এরকম একটা সো এখানে যদি আমি ইয়েস দিই তাহলে রিপ্লেস হচ্ছে এবার আমার এটা অ্যাজ এ আলফা চ্যানেল হিসাবে মানে এটা আমার হচ্ছে আমার কোনো ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া এটা ইজিলি সেভ হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে আমি এটা ট্রান্সপারেন্ট ভিডিও হিসেবে যে কোনো জায়গায় যে কোনো ফর্মেটে আমি ইউজ করতে পারবো সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন আপনার একটা শেয়ারে হয়তো সবাই এই ভিডিওটা সম্পর্কে জানতে পারবে বা এই প্রসেসটা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং শিখতে পারবে আর এই ভিডিও নিয়ে যে কোনো